एक टुकड़ो जयसलमीर एक टुकड़ो मरुभूमि जान एखे उठे एस दुबला गाड़ी बीचे प्रिमियम कटेज फटेज ना ट्रेन टी थो सूस ट्रेन टी आज के थकब क्यों नहीं शुद्ध सकाल बल्ले चंद्रनगर थे एलम हावड़ा हावड़ा थे आबाद मेदनिपुर लोकल दौरे एलम सातरागाछी सातरागाछी थे धरब धौली भलो भलो ट्रेनगुलो के सब शालीमारे पाठिए दिए रेल क्यों एकदम ठीक करा गुड मर्निंग आबाद बड़िए गे एक नतून जार्नी कथा जाब से तो अपनारा बुझे ही गेन टाइटल देखे धौली एक्सप्रेस सातरागाछी टाइम हो सकाल साढ़े नटा बस हमारे ट्रेन अनाउंस कर दिए हे सी थ्री सीटा खूब बजे पड़े हमें एखे शुभदीप एखे हावड़ा थे बालासोर जावर जो अनेकगुल भलो ट्रेन आ तो मध्य धौलि ये अवश्य शालीमार के छाड़े एचड़ा आज फलकनामा एचड़ा आज इस्ट कोस्ट एगो सकाल दिखे छाड़े दोपुर मध्य पहुँचे जाटा ट्रेन टाइम से डेस्क्रिपन बक्से दिए देव दो पीस पाउरुटी माखन माखन लगे हलूद हलूद देखा जाता डिम दिए हे एक टमेटो कैचअप ये ब्रेकफास बस भलोई लगे हमारे फेवरेटर मध्य एक गाड़ी की दौड़ो गो भावल एक सौ त्रिस टाच कर एक सौ त्रिस टाच करो ना एक सौ सतााश पर्त मैक्सिमाम देखा जा सामने तो एन अनेकटा जार्नी बाकी खड़गपुर आसें एगारो पाँच ट्रेन खड़गपुर छोटो बल्ले जो बाबार साथे जितम ये खड़गपुर स्टेशन एले बाबा एक कथा अवश्य बोलो खड़गपुर हे पृथ्वी सब बड़ो स्टेशन एखे पर तीनटे आठरो कम्पार्टमेंटे ट्रेन दाड़ाते परे आठरो कम्पार्टमेंटे ट्रेन से कतरा लम्बा कतरा बड़ो एट भलोक बुझल ना तो जैक ट्रेन एक छाड़े ट्रेन मोटामोटी टाइट टाइम ही आ मिनट दस एक लेट वो को बेपार ना धौली पैंट्रिकार आज पैंट्रिकार आज दई टई ये सबगल पा जाने जो चान तेज़ जरा पुड़ी जा लाच अर्डारों कर लेटा सब ही हलो दाम पचिस टाक ठीक ठाक आज एक जिन ही बजे से खूब तात शेष हो जाए हमारे शेष हो गए शुभदीप हाँ देखे देखिए खाच और देखिए देखिए खाचे देखिए देखिए खाचे प्लैटफर्म बैरिए बटो स्टैंड मैजिक गाड़ी स्टैंड अटो ही बुक करटो एक सस्ता पड़े प्राय एक पाँच बजे बारे क्योंकि बस भलो रोद भलो रोद बारास स्टेशन के बैरिए दिखे यही हे अटो स्टैंड और ए पास हे टैक्सी स्टैंड दुबला गाड़ी बीच जाब कत भाड़ा ने सतो पंचाश रुपये सात सौ चाहिए ना चलो सात सौ चाहिए बारासो स्टेशन थे दुबला गाड़ी बीच हे पैंत कलोमीटर मत समय लगे एक घंटा सो घंटा अटो होक मैजिक गाड़ी होक अटोते भाड़ा हे सतो थ साढ़े सातशो सीजन अनुजा डिपेंड कर तब मोटामोटी सातशोते ही पा जाए और जो मैजिक गाड़ी करें तेल भाड़ा एक बसि एगारोश थ बारोश और जदि कैम्प के बोलें तेल कैम्प थे पिकअपर जो गाड़ी पाठिए दीते दोटोई है आपनी कथा जाए बुढ़ी वालम नदी देखिए बस ध्यान कर बुढ़ी वालम नदी एखान दिए बालासर एखान दिए गई सामने समुद्र गए मिसे 
স্থানীয়রা একে বলে বুড়াবালাম নদী এবং এই বুড়িবালাম নদীর তীরেই হয়েছিল বাঘাযতীনের সাথে ব্রিটিশদের গুলির লড়াই সামনে সামনে একটা জায়গা আসছে খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা আমরা ওই জায়গাটা একটুখানি দাঁড়াবো ওখানে পৌঁছাই পৌঁছে বলছি বুড়িওয়ালা নদী দেখার জন্য আমরা ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম কিন্তু এখানে যেখানে দাঁড়িয়েছি এই জায়গাটার নাম হলদিপোতা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা যারা কলকাতা থেকে গাড়িতে আসবেন ওই দিক থেকে আসছেন এদিকে চলে যাচ্ছে বালাসরের দিক ওই দিকে এবারে এই জায়গাটা এসে ওই দিক থেকে কিন্তু আপনারা লেফট টার্ন নিয়ে নেবেন আর যারা বালাসর স্টেশন থেকে ওই দিক থেকে গাড়িতে আসছেন গাড়িতে এসে এই নিচে দিয়ে গিয়ে নেমে আমরা রোড পাস করে ও পাশটায় চলে যাব ওই দিকে হচ্ছে দুবলাগাড়ি বিচ এই হলদিপতাতে কিন্তু রেল স্টেশন আছে সব ট্রেন দাঁড়ায় না ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস দাঁড়ায় তার টাইম আমি দিয়ে দেবো ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেসে হলদিপতা স্টেশনে নেমে সেখান থেকে অটো করে দুবলাগাড়ি বিচে পৌঁছে যেতে পারে এখান থেকে আমরা এন এইচ সিক্সটিন ছেড়ে নিচে নেমে গেলাম রাস্তাটা এন এইচ সিক্সটিনের নিচে দিয়ে চলে যাচ্ছে সোজা এই রাস্তাটা যাচ্ছে দুবলাগাড়ি বিচের দিকে এই বেড়াতে এসে রাস্তা যদি ভালো না হয় লাফাতে লাফাতে গিয়ে কুমোর ব্যথা হয়ে যায় সেটা একদম ভালো হয় এখানে রাস্তাগুলো কিন্তু দুর্দান্ত রাস্তা একদম সিমেন্ট দিয়ে লালাই করা এই দুপাশে যা দেখতে পাচ্ছেন ওই যে খুঁটি পোতা আছে যা দেখতে পাচ্ছেন সব হচ্ছে চিংড়ির ভেড়ি সব এই সব ফিশিং বোর্ড এসে গেছি এসে গেছি এসে গেছি আমাদের যে ক্যাম্প বাবলস অফ লাক্সারি অক্ষয় নাম্বার কত এইট ফোর ডবল ফাইভ নাইন ডবল জিরো ওয়ান ফোর জিরো দুপাশে এরকম সবুজ রঙের শেড নেট করা মাঝখান দিয়ে বালি ইউক্যালিপ্টাসের গাছ আর ট্রেনটুকুলো যে কি দুর্দান্ত লাগছে এক টুকরো জয়সালমির এক টুকরো মরুভূমি যেন এখানে উঠে এসেছে এই দুবলাগাড়ি বিচে চারিদিকে বালি আর এই টেন্টগুলো দেখাচ্ছে আরও ভালোভাবে দেখাচ্ছে এই যে এই যে এই যে টেন্টগুলো কি দুর্দান্ত একদম সুইস টেন্ট এরকমই একটা টেন্টে থাকবো এরকমই আমি প্রিমিয়াম কটেজের জন্য বলেছিলাম প্রিমিয়াম কটেজ ফটেজ না এই টেন্টেই থাকবো সুইস টেন্টেই আজকে থাকবো আমি ভেতরে যাইনি এখনও কিন্তু আমি এটা দেখেই বুঝতে পারছি এর ভেতরে কী কী আছে কারণ আমি জয়সালমিরে গেছি আমি লাদাখে ঘুরে এসেছি আমি চন্দ্রতালে ঘুরে এসেছি আমি জানি এর ভেতরে কী আছে আপনাদের বলে দিচ্ছি আপনারা যদি এখানে আসেন এই সুইস যে টেন্টগুলো আছে এখানেই থাকবেন চলুন টেন্ট এমনি যে ডোম টেন্ট বা ফ্যামিলি টেন্ট সেই টেন্ট আছে সুইস টেন্ট আছে আর তার সাথে আছে প্রিমিয়াম কটেজ সবগুলো আপনাদের ভালোভাবে দেখাবো কিন্তু আগে আমরা আমাদের কটেজে ঢুকি আমাদের লাগেজগুলো আনপ্যাক করি একটু ফ্রেশ হই সেই সকালবেলায় পাঁচটার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মানে আসার সাথে সাথেই ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস একদম ন্যাচারাল জিনিস ডাব এবং সব জায়গায় আমি দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে ডাবের যে শ্বাস মানে এক মালাই যেটাকে বলে এটা কিন্তু দারুণ লাগে শুধু ডাবের জলটা খেলেই হবে না এটাকেও খেতে হবে কাটার ব্যবস্থা আছে তো এই যে শ্বাসটা আমাদের দেশের বাড়িতে নারকেল গাছ আছে সেখানে ডাব পারলে অমৃত এই যে সুইস টেন্টগুলো তার বারান্দা এটা হচ্ছে টেন্টের সিটিং এরিয়া বসার জায়গা একটা করে টি টেবিল আর দুটো করে চেয়ার দেওয়া আছে প্রতিটা সামনে এরকম দেওয়া আছে চেয়ারে বসে বসে তো সময় কেটে যাবে সামনে ঝাউয়ের জঙ্গল আর এই জঙ্গলটা পেরোলেই বিচ আমরা যাব বিচে যাব আর রুমটা অগোছালো হয়ে যাওয়ার আগে আপনাদের রুমের ভেতরটা একবার দেখে দিই এরপরে তো ওলঢাল হয়ে যাবে সব কিছু এই তো সুইচ টেন্ট সুইচ টেন্টের এই হচ্ছে পর্দা ছেলে প্রথম যে কম্পার্টমেন্ট যেটা হচ্ছে বেডরুম এটা হচ্ছে ডাবল বেড ছয় সাতের খাট দেওয়া রয়েছে এখানেও ভেতরে ভেতরে দুটো চেয়ার তার সাথে একটা করে টেবিল দেওয়া আছে এখানে কম্বল দেওয়া আছে র্যাক দেওয়া আছে রাত্রে শীত করবে এখন একটু গরম গরম করছে এখানে প্লাগ পয়েন্ট এবং আলু আসার জন্য এরকম দুপাশে কিন্তু এই যে এগুলো জানলা এগুলো জানলা এই জানলাগুলো খুলে দিলে এখানে হাওয়া এবং আলো দুই আসবে ছটা এরকম করে জানলা করা আছে আর এ পাশটা হচ্ছে দুটো ভাগ করা আছে এটা হচ্ছে চেঞ্জ এরিয়া এখানে একটা কাবার্ড রাখা আছে আমাদের লাগেজ অলরেডি এনে রাখা আছে এখানে এখানেও এরকম জানলা করা আছে আর এখানে একটা আছে ফুল সাইজ মিরার এই হচ্ছে বাথরুম বাবলস অফ লাক্সারির বাথরুমটা কিন্তু সত্যি লাক্সারি 
পুরো দেওয়ালে ইটালিয়ান টাইলস বসানো আছে সবচেয়ে বড় কথা এখানে টেন্টের ভেতরে গিজার দেওয়া আছে প্রতিটা টেন্টে এরকমভাবে গিজার দেওয়া আছে মানে কমোড বেসিন আয়না এসব তো সব জায়গাতেই থাকে কিন্তু টেন্টের ভেতরে এরকম গিজার দেওয়া আছে এটা কিন্তু দারুণ ব্যাপার গিজারটা লাগবে সকালের দিকে ঠান্ডা থাকে শীতকাল টাওয়েল এখানে দেওয়া আছে তো চলুন তিনটে একচল্লিশ বাজে চান ফান পরে করবো আগে খেয়ে আসি পেটে এবার ছুঁচো দৌড়চ্ছে তো এই হচ্ছে ডাইনিং এরিয়া সেটাও কিন্তু দুর্দান্ত হাত ধোয়ার জন্য এখানে পরপর তিনটে বেসিন আছে তার সাথে সবচেয়ে বড় কথা যেটা রাখা আছে হ্যান্ড ওয়াশ আমাদের খাবার এসে গেছে ভাত ডাল আলু ভাজা পটলের একটা তরকারি চিংড়ি মালাইকারি আছে তার সাথে আছে পমপ্লেট এখানে চাটনি আর এ পাশে স্যালাড খাওয়ার ব্যাপারটাও কিন্তু এখানে দুরকম একটা নর্মাল যেরকম খাওয়া সেটা আপনি অর্ডার করতে পারেন আবার যদি আপনি প্রিমিয়াম মিল অর্ডার করেন তাহলে কিন্তু খাবারটাও প্রিমিয়াম হবে পুরো ডিটেলস আপনাদের জানা নর্মাল মিল আর প্রিমিয়াম মিল এটার মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা কি তরকারি তো দুটোতেই একই থাকে যে আমরা যেটা প্রিমিয়াম মিল প্রোভাইড করছি সেটাতে দু রকমের প্রিমিয়াম ফিস থাকে সেটা আইদার অ্যাভেলেবিলিটির উপরে ভেটকি থাকতে পারে ইলিশ থাকতে পারে আপনার এখন যেমনি আজকে আপনাকে পমপ্লেট দিলাম আর একটা চিংড়ি মাছ দিলাম মানে চিংড়ির মালাইকারি দিলাম তাহলে রাতে আইদার বিরিয়ানি বা লাচ্চা পরোটা চিকেন কষা বা চিকেন চাপ এটা প্রোভাইড করা হয় প্রিমিয়াম মিলে নর্মাল মিলে একটা ফিস থাকবে আর আপনার রাত্রিবেলা চিকেন আর রুটি থাকবে আর একটা কোনো সবজি বা ভাজা ওটা নর্মাল মিলে থাকবে ব্রেকফাস্টটা সবারই ব্রেকফাস্টটা সবারই আছে এখন প্রচুর খেতে পেয়েছে খাওয়া শুরু করি পটলের তরকারিটা কিন্তু দারুণ হয়েছে গরম মশলাটা কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পড়েছে পমপ্লেট মাছ তার সাইজটা শুধু দেখুন সাইজটা দেখুন টেস্ট ফেস্ট সেসব তো পরে হবে এই হচ্ছে পমপ্লেটের সাইজ এই পমপ্লেটের টেস্টটা কিন্তু ডিফারেন্ট মানে ডিফারেন্ট মানে আমার ওখানে যে খাই সেটা তো পুরোনো মানে এখান থেকেই যায় বরফ দেওয়া এখানে তো ফ্রেশ পমপ্লেট টেস্টটাই অন্যরকম পমপ্লেটের সাইজটা তো দেখেছি এবার চিংড়ির সাইজটা না দেখালে চিংড়ি ডাক করবে মানে খাওয়া দাওয়া তো বাঙালি খেতে ভালোবাসে খাওয়া দাওয়া ছাড়া বাঙালির ভ্রমণ সম্পূর্ণ হয় না ভ্রমণের একটা অঙ্গ হচ্ছে খাওয়া দাওয়া সেই খাওয়া দাওয়াটা কিন্তু রিয়েলি এনজয় করছি অসাধারণ হচ্ছে চাটনিটা মানে বিয়ে বাড়িতে এরকম চাটনি হয় একদম সেই রকম টেস্ট দারুণ রান্না বান্না সত্যি খুব ভালো সত্যি খুব ভালো তো সন্ধ্যেবেলায় এই ক্যাম্পের চারিদিকে আলোগুলো জ্বলে উঠেছে অপূর্ব সুন্দর লাগছে রাত্রিবেলায় অপূর্ব লাগছে অপূর্ব লাগছে এখানকার ট্র্যাডিশনাল যে ফোক ডান্সের দল অনেকজনের দল এসেছে যে জায়গায় নাচটা হবে সেইটা কিন্তু না কোনো সমুদ্রের ধারে ঝাউ গাছের নিচে নয় সেটা হচ্ছে কাজু গাছের নিচে রাতের বেলায় কাজুগুলো তো ভালোভাবে দেখাতে পারছি না কিন্তু কালকে দিনের বেলায় এই কাজু গাছগুলো দেখাবো আপনাদের বনফায়ারের আগুন চলে গেছে সবাই রেডি শুরু হচ্ছে এখানকার সাঁওতালি ফোক ডান্স বেলায় যে ডাইনিং স্পেস তার অ্যাম্বিয়েন্সটা দেখাই নটা টেবিল আছে প্রতিটাতে চারটে করে চেয়ার মানে ছত্রিশ জন একসাথে বসে খেতে পারে এরপরেও জায়গা আছে দরকার হলে আরও টেবিল এখানে অ্যাড করা যায় যে লাইটগুলো দেওয়া আছে খুব সুন্দর মানে খুব সোবার সফেস্টিকেটেড লাইটগুলো দেওয়া আছে সেই ছিকমিক ছিকমিক করছে চোখে লাগছে এরকম নয় এই ব্যাপারটা কিন্তু আমার খুব ভালো লেগেছে তো এখানে যে ইভিনিং স্ন্যাক্স ইভিনিং স্ন্যাক্সে থাকে চা চায়ের সাথে থাকে সিঙ্গারা ভেজ পকোড়া বা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এরকম কিন্তু আপনারা যদি চান তাহলে সেক্ষেত্রে ভোলা মাছ ফ্রাই বা ক্র্যাব মশালা বা ড্রাই চিলি চিকেন বা বার্বিকিউ চিকেন এগুলো আপনারা এক্সট্রা পে করে সেটা কিন্তু অর্ডার করতে পারেন আমরা এখন যেরকম অর্ডার করেছি ভোলা মাছ ফ্রাই হচ্ছে ভোলা মাছ ফ্রাই আর তার সাথে আছে ডিম ভুজিয়া 
এই রাত্রিবেলায় ঝাউ গাছের ভেতর দিয়ে সমুদ্রে যেতে দারুণ লাগে কিন্তু এই এলইডি লাইটগুলো হয়ে এই সুবিধাটা হয়েছে অনেকক্ষণ মানে একবার চার্জ দিলে অনেকক্ষণ চলে সেই গ্রামের দিকে নিশির ডাক শুনেছেন তো সেই নিশির ডাক এখানে আমরা হচ্ছে সমুদ্রের ডাক শুনে আমরা কিন্তু ওই এত রাত্রিরে ঝাউ বোনের ভেতর দিয়ে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আচ্ছা সমুদ্রের আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছেন সমুদ্রের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন তো ভয় লাগে আওয়াজ শুনে দেখা যাক এই পর্যন্ত আসতে পারে কিনা এই যে এদিকের এই ছাপটা এগুলো হচ্ছে শিয়ালের পায়ের ছাপ মানে এখানে অনেক শেয়াল আছে ছোট ছোট শেয়াল অবশ্য মানে ভয়ের কিছু নেই এই যে জঙ্গলটা এই জঙ্গলটাতে প্রচুর শেয়াল আছে এটা খায় না না কোনোটাই খায় না লাল কাকটাও খায় না আমার ধরলে কি করে আড্ডা দেওয়ার জন্য এখানে এরকম শেড করা আছে এই শেডের নিচে বসে মানে যদি টিপটাপ বৃষ্টিও পড়ে তাহলেও কোনো অসুবিধা নেই বা ঠান্ডার সময় শিশির পড়ছে মাথায় কুয়াশা পড়ছে তাহলেও এখানে বসে কিন্তু সুন্দরভাবে আড্ডা মারা যাবে ওখান থেকে কিছু ভাজাভুজি নিয়ে আসেন এখানে বসে বসে খাবেন সমুদ্রের গান শুনবেন সময় কেটে যাবে তারপরে যখন ডিনারের সময় হবে ফিরে যাবেন পৌঁছে গেছি আমাদের ক্যাম্প যাওয়ার সময় খেয়াল করে নিয়ে হতো ফেরার সময় টাইমটা মোটামুটি যা হিসেব করলাম ওই চার পাঁচ মিনিট ম্যাক্সিমাম বাইরে থেকে গেটটা তো দুর্দান্ত লাগছে মাস দিয়ে গেট কটার সময় বন্ধ হয় গেট গেট আটটা নটা আর সকালে খুলে কখন সকালে ছটা ছটা আর যদি কেউ ধরো সানরাইজ তুলতে যাবে যেমন আমি কালকে যাব তো তাহলে আমি আগে থেকে বললে আমি খুলে দেবো খুলে দেবো সকাল সকালে খুলে দেবো খাওয়া বাঙালির ভ্রমণের একটা অঙ্গ কিন্তু এত খাওয়া নয় এত খাওয়া পুরো চাপ হয়ে যাচ্ছে রাতে এখন ডিনারে চলে এসেছি ডিনারে হচ্ছে লাচ্চা পরোটা আর তার সাথে আছে চিকেন কষা চটপট খেয়ে নিই এই খাওয়ার আর দেখানোর কিছু নেই খেয়ে দিয়ে শুয়ে পড়বো একেবারে কালকে সকালবেলায় আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে এই যে সবুজ গেট এটা খুললেই চিচিং ফাঁক এখন সকালবেলায় আমরা চলেছি সি বিচে সানরাইজ কভার করবো বলে জানি না কতদূর কি সানরাইজ দেখতে পাবো কিন্তু পা চালিয়ে চলুন একটু দেরি হয়ে গেছে পৌঁছে গেছি আমরা সি বিচে সূর্য উঠছে সূর্য উঠছে বেশ কিছুটা উঠে গেছে ক্যামেরাও চলছে সুন্দর সানরাইজ সেটা তো আপনাদের দেখালাম আর এই পিচটা দেখুন একদম এ মাথা থেকে ও মাথা আমরা প্রায় মোহনার কাছ পর্যন্ত এসে গেছি মোহনার কাছ থেকে শুরু করে এদিকে চাঁদিপুর মানে প্রায় ফাঁকা প্রায় ফাঁকা কিন্তু একদম ফাঁকা বলা যাবে না এর আগের বার যখন আমরা এই দিকে এসেছিলাম দু বছর আগে তখন কিন্তু একজন লোকও ছিল না এবার কিন্তু অন্তত তিনটে ফ্যামিলিকে দেখতে পাচ্ছি দুবলাগাড়ি বীজ ধীরে ধীরে কিন্তু পপুলার হচ্ছে জোয়ার আসছে চলুন জল নেমে পড়ি আর কি এই জন্যই তো সমুদ্রে আসা এখানে কি সুন্দর একটা প্যাটার্ন হয়েছে দেখুন এখনো ভেজে নি প্যান্ট কিন্তু এখনো ভেজে নি আজকে নভেম্বর মাসের ছাব্বিশ তারিখ জল কিন্তু বেশ বেশ ঠান্ডা জল চান করতে আসবো দারুণ লাগছে দারুণ লাগছে জোয়ার আসছে তো জল বাড়ছে আসতে আসতে ব্রেকফাস্ট করেই চান করতে চলে আসবো এই একটা গোটা গোটা একটা ঝিনুক পেয়েছি এটার ভেতরে কি মুক্ত পাওয়া যাবে দেখা যাক দেখা যাক খোলে যাক খোলে যাক বাড়িতে গিয়ে খুলতে হবে বাড়ি গিয়ে খুলতে হবে এখানে খোলা যাচ্ছে না টাইট হয়ে আছে বাড়ি গিয়ে এটা খুলতে হবে এটার ভেতরে মুক্ত মনে হচ্ছে পেয়েই গেলাম মানে আমরা কয়েকজন মাত্র এসেছি আর একটা দল যারা ছিল তারা ফিরে গেল ব্রেকফাস্টের জন্য আমরাও যাব ব্রেকফাস্ট করতে এখন শুধু আমরা এই ছাড়া আর গোটা বিচে এ মাথা থেকে ও মাথা যা দেখা যাচ্ছে কেউ নেই শুধু আমরা 
এই জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি আর পায়ের নিচের বালিগুলো সস্য সস্য করে সরে যাচ্ছে এই জিনিসটা এই ফিলিংসটা কিন্তু দারুণ লাগে দারুণ লাগে আমরা ব্যাগটা ওইখানে রেখেছি ব্যাগে সোজাই নেমেছিলাম কিন্তু আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে কত দূরে ব্যাগ থেকে অন্তত হাফ কিলোমিটার দূরে চলে এসেছি সকালের মিষ্টি আলো এসে পড়েছে ঝাউ গাছের জঙ্গলে আহা সকালবেলায় আমাদের টেন্টের বাইরে থেকে আমাদের টেন্টের বারান্দা থেকে বাইরেটা এইগুলো যেহেতু ক্যাম্প এই ক্যাম্পগুলোতে কয়েকটা জিনিস একটু মেনে চলতে হয় প্রথম কথা এখানে তো বালি সেই কারণে এই জুতোগুলো কিন্তু এই ক্যাম্পের বারান্দায় নিচে যে ধাপগুলো করা আছে সেখানে খুলে রাখতে হবে বা বারান্দায় রাখা যেতে পারে জুতো পরে ভেতরে ঢোকা যাবে না তাহলে ভেতরটা বালি হয়ে যাবে বাবুল সাব লাক্সারির প্রতিটা টেন্টে তো গিজার দেওয়া আছে কিন্তু এই গিজারের এই যে সিক্সটিন অ্যাম্পিয়ার যে সুইচটা এই সুইচটা হচ্ছে গিজারের তবে গিজারে কিন্তু বাই ডিফল্ট লাইন দেওয়া থাকে না গিজারের লাইনটা দেওয়া থাকে না গিজার চালু করার আগে এখানে ক্যাম্পকে বলতে হয় ওরা কিন্তু গিজারের লাইনটা তখন দিয়ে দেয় এখন আমাদের এখানে চা দেওয়া হয়েছে আমাদের যে টেন্টগুলো টেন্টের সামনেই সুন্দর বারান্দা সেখানে চেয়ার টেবিল দেওয়া আছে সকালের মিষ্টি আলোটা এসে পড়েছে গোটা ক্যাম্প জুড়ে কি অপূর্ব লাগছে চা খেয়ে নিই চা খেয়ে আপনাদের ক্যাম্পটা ঘুরিয়ে দেখাবো এই গেট দিয়ে ঢোকার পরে এই হচ্ছে প্রিমিয়াম কটেজ এইখানে হচ্ছে সুইচ টেন্ট সুইচ টেন্টগুলোর পেছনে আছে অ্যাডভেঞ্চার টেন্ট এবং ফ্যামিলি টেন্ট এটা হচ্ছে ডাইনিং এরিয়া সামনে এই যে জায়গাটা এই জায়গাটায় বাগান করা আছে ওই দিকটা হচ্ছে কিচেন এবং স্টাফের থাকার জায়গা উপরে জলের ট্যাঙ্ক বিভিন্ন জায়গায় এদিকেও করা আছে ওপাশেও করা আছে জলের ট্যাঙ্ক আমরা তো সুইচ টেন্টে আছি সেই সুইচ টেন্টগুলো আপনাদের তো দেখিয়েছি কিন্তু এখানে সব থেকে ভালো যে অ্যাকোমোডেশনটা সেটা হচ্ছে প্রিমিয়াম কটেজ এই যে এন্ট্রান্স এন্ট্রান্সের কাছেই এই হচ্ছে প্রিমিয়াম কটেজ দুটো কটেজ আছে তো চলুন এই কটেজটার ভেতরটায় গিয়ে আমরা দেখি এই হচ্ছে খাট এখানে একটা আলমারি মতো দেওয়া আছে জামা কাপড় রাখার জন্য দুটো চেয়ার একটা টি টেবিল একটা ফুল সাইজ মিরার আর এই হচ্ছে বাথরুমের ভেতরটা বিশাল বাথরুম গিজার দেওয়া আছে কমর আছে এই প্রিমিয়াম কটেজগুলোতে এসি আছে যদিও এখনও এসিগুলো লাগানো হয়নি এগুলো তো একদম জাস্ট নতুন চালু হয়েছে এসি লাগানো হয়নি আপাতত একটা স্ট্যান্ড ফ্যান দেওয়া আছে এখন তো শীতকাল লাগছেও না কিন্তু এগুলোতে এসি অপশান থাকবে অ্যাকচুয়ালি যে সুইচ স্টেট সেখানেও কিন্তু এসির অপশান বসানো হবে এখন শীতকাল বলে এগুলো বসানো হয়নি কিন্তু যখন গরমকালে আপনারা আসবেন তখন ওখানে এবং এখানে দু জায়গাতেই এসি পেয়ে যাবেন আপনারা একদম রাজস্থানের ফিল যদি পেতে হয় জয়সালমেরের ফিল যদি পেতে হয় তাহলে কিন্তু থাকতে হবে সুইচ স্টেন্টে কারণ ওখানেও আপনি গিজার পেয়ে যাবেন বাথরুমে ওখানেও কিন্তু আপনি এসি পেয়ে যাবেন গরমকালে ছটা এরকম সুইচ স্টেন্ট এখন পর্যন্ত আছে পরে আরও বসবে ওই রাস্তা দিয়ে ঢুকে আসার পরে এইখানে দেখুন বালির বস্তা দিয়ে কি সুন্দর সিঁড়ি করা রয়েছে এই জায়গাগুলো পুরো বালিতে ভর্তি পুরো বালিতে ভর্তি বলে যেন মানে সি বিচে আছেন বা রাজস্থানেই আছেন কিন্তু এই ক্যাম্পগুলো যখন দেখবেন তখন আর সি বিচ নয় তখন আপনার প্রথমেই মনে হবে যেন জয়সালমির এসে গেছি এই যে সুইচ টেন্টগুলো এই ডাইনিং এরিয়া আর তার পাশেই হচ্ছে এই ক্যাম্প ফায়ার এরিয়া কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে এইগুলো হচ্ছে কাজু গাছ সব কথা হচ্ছে কাজু গাছ মানে কাজু গাছ ধরে দাঁড়িয়ে আছে ব্যাপারটা কিন্তু দারুণ লাগছে এই কাজু গাছের মধ্যেই এই কাজু গাছের নিচেই হচ্ছে ক্যাম্প ফায়ারের জায়গা এখানে যখন নাচ গান হয় এখানে সেটা হয় বার্বিকিউটা এখানে হয় এবং এখানে হ্যামক করা আছে এই জায়গাটা কিন্তু দারুণ জায়গা দারুণ জায়গা মানে ঝাউ গাছ তো আছেই মানে বিচের ধারে ঝাউ গাছ থাকি এই কাজু গাছগুলো আবার দারুণ লেগেছে দারুণ লেগেছে দারুণ সুন্দর ভীষণ সুন্দর আর একটা যেটা থাকার জায়গা সেটা হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চার টেন্ট এবং ফ্যামিলি টেন্ট এইগুলো অনেক কম পয়সার বা বাজেট ক্যাটাগরি এই অ্যাডভেঞ্চার টেন্টগুলো যেখানে রয়েছে সেই লোকেশানটা দেখুন কি দুর্দান্ত এখানে এক সেট অ্যাডভেঞ্চার টেন্ট এই পাশেও এইরকম অ্যাডভেঞ্চার টেন্ট প্রতিটা টেন্টের সামনে এরকম করে চেয়ার টেবিল এরকম পাতা আছে প্রিমিয়াম কটেজ তার সাথে সুইচ টেন্ট এগুলোতে তো অ্যাটাচ পাত সব কটাতেই অ্যাটাচ পাত কিন্তু এই যে অ্যাডভেঞ্চার টেন্টস যে তার সাথে কিন্তু কমন টয়লেট এখানে হচ্ছে তিনটে ছেলেদের জন্য ও পাশে দুটো আছে মেয়েদের জন্য মানে এই যে কমন টয়লেট মানে সেটা অনেক জায়গায় যার যার টাইলস বসানো আছে সেটা অনেক ভালো হোটেলে এমনি টয়লেটে থাকে না সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা এই কমন টয়লেটেও গিজার বসানো আছে এই ডাইনিং এলাম ডাইনিংয়ে বসে বসে সামনের টেন্টগুলো পেছনে নীল আকাশ আর তার সাথে লুচি আর আছে ছোলার ডাল 
পিঁড়ে একটু বেশি করা হয়ে গেছে খেতে ভালো লাগে কাজু বাগানের মধ্যে রাজস্থানের বালি জয়সালমিরের টেন্ট ঝাউ গাছ সমুদ্র এরকম লাক্সারি খাওয়া দাওয়া বাবল সব লাক্সারি মানে লাক্সারি নামটার সাথে একদম সম্পূর্ণ হানড্রেড পারসেন্ট সুবিচার করেছে দাদা আমাদের যে অ্যাডভেঞ্চার টেন্ট বা ফ্যামিলি টেন্ট সেকশানটা রয়েছে ওটা থার্টিন হান্ড্রেড উইথ ইনক্লুডিং ফোর টাইমস ফুডিং মানে ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস আছে ব্রেকফাস্ট আছে লাঞ্চ আছে ইভিনিং স্ন্যাক্স আছে আর আপনার রাতে ডিনার আছে আর এই যে সুইচ টেন্ট কটেজ এই সুইচ টেন্ট কটেজে আমরা দু রকমের ভ্যারিয়েশন রাখি একটা নর্মাল ফুডিং আর একটা আপনার প্রিমিয়াম ফুডিং যদি যেউ নর্মাল ফুডিংয়ে যায় তাহলে তার থেকে আমরা মানে আঠেরোশো টাকা করে পার হেড নিই একটা কোনো প্রিমিয়াম কোয়ালিটির মাছ দেবো লাঞ্চে আর রাত্রিবেলা রুটি বা চিকেন কষা এরকম দেবো কিন্তু যদি ও প্রিমিয়াম মানে একটু তিনশোতে টাকা যদি বাড়িয়ে চলে যায় তখন আমরা কিন্তু আমাদের ফুডিংটা অনেকটাই বেড়ে যায় দুটো প্রিমিয়াম কোয়ালিটির মাছ দিই ইভেন রাত্রিবেলায় আমরা আবার আপনাকে বিরিয়ানি আর চিকেন কষা সেটাকে প্রোভাইড করি এটাই আমাদের আর যারা প্রিমিয়াম কটেজে থাকবে তারা তো প্রিমিয়ামেই আছে ওটা হচ্ছে আপনার তেইশশো কিন্তু এটা ভ্যারি করে ডে ওয়াইজ একটু রেট কোনো মাঝে মাঝে ডে ওয়াইজ ভ্যারি করে মন্দারমণিতে আমরা দেখেছি শনি রবিবার শুক্র শনি রবি রেটটা একটু বেশি হয় বেশি হয় কিন্তু খুব রিজনেবল হয়তো একশো টাকা বা দুশো টাকা বা ওইটা মানে পিক সিজনে খুব রিজনেবল রেটই মানে বাড়ানো হয় লাঞ্চ সেরে আজকে একটু নৌকা বিহার করতে যাব মানে হচ্ছে বোটিং করতে যাব মোহনার কাছে লাঞ্চের টেবিলে চলে এসেছি লাঞ্চ আমাদের লাঞ্চ আপনারা তো জানেনি সেটা হচ্ছে আমরা প্রিমিয়াম প্যাকেজে আছি প্রিমিয়াম প্যাকেজ মানে লাঞ্চে দু রকমের মাছ তো আজকে আমাদের ছিল পম্পলেট আর তার সাথে ছিল ভেটকি বোটিংয়ের জন্য আমরা যে ঠিকাটে চলে এসেছি ওই যে ওই যে হচ্ছে আমাদের বোট চলুন আস্তে আস্তে বোটে উঠে পড়ি আমরা এখানে এসে এখানে এসে দেখা হয়ে গেল অরূপের সাথে মানে অরূপ তো ভালো নাও আমাদের যে গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে অরূপ বলে ডাকা হয় ওর চ্যানেলটার নাম হচ্ছে মিসিং ইয়ার্স মানে ড্রোন শর্ট ড্রোনটা কই ড্রোনটা কই আচ্ছা ড্রোনটা আছে ড্রো ওর 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 চ্যানেলটা দেখবেন সেখানে কিছু ড্রোন শর্ট দেখবেন মানে আজকের এই জার্নিটা ও উপর থেকে আমাদের ফলো মোটে ফলো করবে দেখবেন সেটা আমাদের বোট ছাড়ছে আমাদের এই লঞ্চে যে ঘুরব আমরা কতক্ষণ ঘুরব এক ঘন্টা এক ঘন্টা হ্যাঁ আচ্ছা এই টিকিটের ভাড়া কত এক ঘন্টা চারশো টাকা পার হেড পার হেড চারশো টাকা এক ঘন্টা হ্যাঁ এক ঘন্টা কোথায় কোথায় যাবো এই জেটিতে স্টার্টিং হয়ে জেটিতে যায় মোহানা যেখানে বলে মানে সমুদ্রে যেটা নদী সে মিশেছে ওইখান দিয়ে যাবে সমুদ্রের মধ্যে যেটা বলে আমাদের বঙ্গোপসাগর ওইখানে যাবে ওইখান দিয়ে রিটার্ন হবে আমরা সমুদ্রের মধ্যে ঢুকবো কিছু হ্যাঁ কিছুটা ঢুকবে মনে হচ্ছে যেন টাইটাটিকে দেখবে যাচ্ছি তবে ওখানে ওই জ্যাক আর রোজ ছিল এখানে আমি আর অর্ক একদম হাত থেকে একটুখানি এরকম করে মেলতে হবে এরকম করে মেলতে হবে সূর্য অস্ত যাচ্ছে আর এই বঙ্গোপসাগরের দিকে চলেছে আমাদের বোট দারুণ লাগছে দারুণ পুরো পয়সা উসুল এক ঘন্টা এক ঘন্টার বোট জার্নি কিভাবে যে শেষ হয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না মানে সময় যে ফ্লাই করে যাচ্ছে এই বোট জার্নিতে সেটা কিন্তু বুঝতে পারলাম এক ঘন্টা কেটে গেল সুন্দর একটা সূর্যাস্ত সেটা ওখানে হচ্ছে এখনও চলছে একটা সূর্যাস্ত হচ্ছে একটা সূর্যাস্ত হচ্ছে মানে একটা দিন শেষ হচ্ছে শেষ হচ্ছে আমাদের জার্নি এখানে বাবলস অফ লাক্সারি এই ক্যাম্পে আজকেই আমাদের শেষ রাত কালকে এখান থেকে আমরা চেক আউট করে বেরিয়ে যাচ্ছি আবার আসব ভীষণ ভালো লেগেছে ভীষণ ভালো লেগেছে এই দুবলা গাড়ি এবং তার সংলগ্ন দুবলা গাড়ি বাগদা বিচ এবং অবশ্যই বাবলস অফ লাক্সারি যে ক্যাম্প এই ভিডিও আপনাদের কেমন লাগলো বাবলস অফ লাক্সারি ক্যাম্পটাকে আপনাদের কেমন লাগলো মানে এই যে একটা লাক্সারি ক্যাম্প এই যে বিচের ধারে রাজস্থানের মরুভূমির মতো ফিল তার সাথে তার সাথে কাজুর বাগান সব মিলে আপনাদের গোটা ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা জানাতে ভুলবেন না আজ তাহলে এই পর্যন্ত সঙ্গে থাকবেন ভালো থাকবেন যোগাযোগের জন্য যে ফোন নাম্বার সেটা কি যোগাযোগের জন্য যে ফোন নাম্বারটা হচ্ছে ওটা আমার মেসেজের নাইন ডাবল থ্রি নাইন এইট ওয়ান ফাইভ এইট ফোর সিক্স আরেকটা নম্বর আপনি নোট করে নেন এইট টু ফোর জিরো ওয়ান সেভেন এইট টু ওয়ান জিরো বিরাশি চারশো এক আটাত্তর দুশো দশ আর আগের নম্বরটা নাইন ডাবল থ্রি নাইন এইট ওয়ান ফাইভ এইট ফোর সিক্স